Lưu ý, video chứa đựng quan điểm cá nhân về thị trường và tiêu chuẩn riêng về cổ phiếu. Vui lòng cân nhắc trước khi áp dụng. Không có cổ phiếu tốt trừ khi chúng tăng giá. Kính chào quý nhà đầu tư đang theo dõi kênh VN Uptrend. Như vậy là từ năm ngoái đến năm nay chúng ta mới gặp lại nhau trong cái bản tin nhận định thị trường chứng khoán và chúng ta sẽ cùng nhìn nhận xem là trong cái tuần mà chúng ta nghỉ Tết khi mà mọi người về quê tạm gác những cái công việc đầu tư và những cái công việc thường ngày ngại để dành thời gian với gia đình thì thị trường nó đã diễn biến như thế nào thị trường quốc tế đã diễn biến như thế nào và trong cái tuần đầu tiên làm việc thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã biến động ra sao đang có những cái con cổ phiếu nào đang chiếm được dòng tiền những nhóm cổ phiếu nào đang dẫn dắt thị trường hay là những có những cái con cổ phiếu nào mà đáng lưu ý và những cái cơ hội nào sẽ tiếp diễn trong năm 2022 này thì cáo trong cái video này tôi sẽ cùng với quý nhà đầu tư chúng ta cùng nhìn nhận đánh giá lại trước hết thì chúng ta cùng ngó xem lại trong cái tuần vừa qua ấy, thì cái trong lúc mà chúng ta đang nghỉ lễ thì thị trường chứng khoán quốc tế và thị trường tài chính thế giới nó đang diễn biến như thế nào những thông tin liên quan À, ví dụ như là chứng khoán, à, giá dầu, là những cái thị trường tài chính. Và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại về thị trường Việt Nam, xem rằng trong cái tuần đầu tiên của năm nhâm dần, giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm nhâm dần, thì thị trường có khỏe như hổ không? Hay là à, chúng ta vẫn có những cái à, dư âm từ năm ngoái còn lại? À, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng cái nhóm ngành tôi sẽ chia sẻ với quý nhà đầu tư những cái mã cổ phiếu của từng nhóm ngành mà à, theo cái quan điểm của tôi tôi cho rằng đó là những cái cổ phiếu khỏe và đang thu hút được cái dòng tiền trong cái thời điểm hiện nay và có thể à, tham gia giao dịch trong cái thời gian tới xin lưu ý với quý nhà đầu tư là tôi ở giao dịch theo xu hướng chính vì thế nên là tôi thường mua những cái cổ phiếu mà nó có cái xu hướng hoặc là đang có cái xu hướng tăng sẵn rồi Đấy. thì cũng phải chia sẻ với quý nhà đầu tư như vậy và tôi mua theo những cái tiêu chuẩn riêng của mình chính vì thế nếu mà nhà đầu tư mà à, theo cái phương pháp của tôi hoặc chưa à, có định hướng cho mình một cái phương pháp nào cụ thể thì có thể theo dõi còn đối với những nhà đầu tư à, giá trị chẳng hạn chúng ta chuyên mua cổ phiếu khi mà giá thấp giá rẻ thì có thể cái video này có thể không phù hợp với quý nhà đầu tư Đấy, chúng ta có thể à, nếu mà lần đầu tiên các bạn theo dõi những cái video này thì có thể à, theo dõi à, hết cái video này trong những cái video tiếp theo và những cái video à, thường nhật tôi làm vào ngày chủ nhật như thế này đấy thì nó đều đưa theo một cái khuôn mẫu một cái form sẵn như vậy đấy, và quý nhà đầu tư nếu mà quen rồi thì chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian để có thể nắm bắt được bây giờ chúng ta cùng ngó qua xem là Dow Jones xem là trong à, lúc mà chúng ta đang à, À, nghỉ ngơi thì nó đã chuyển biến như thế nào nhé Ngó qua thị trường quốc tế một chút Đấy. Như uh, các bạn nếu mà thường xuyên theo dõi cái kênh VN Uptrend của tôi thì uh, các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà cái chỉ số Dow Jones và những cái chỉ số chứng khoán Mỹ nếu nó đang duy trì trên cái đường trung bình uh, 50 ngày tôi sẽ tắt uh, một vài chỉ báo để chúng ta tiện cho theo dõi nếu mà nó duy, uh, duy trì trên cái đường trung bình 50 ngày và cái biến động trong những cái phiên giao dịch ấy, nó không vượt quá một phần trăm đấy thì chúng ta không cần phải lo ngại gì cái thị trường uh, chứng khoán và nền kinh tế thế giới cũng như thị trường tài chính thế giới nó sẽ uh, có ảnh hưởng tích cực hoặc hoặc không có cái ảnh hưởng gì đáng chú ý tới thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng nếu nó có những cái diễn biến uh, mà mạnh ví dụ như là biến động trong phiên uh, trên mức một phần trăm hay là À, cái chỉ số nó dưới cái đường trung bình à, 200 ngày hoặc là đường trung bình 50 ngày thì chúng ta cần phải lưu ý đấy. Như đây thì chúng ta có thể quan sát là trong lúc mà chúng ta đang nghỉ lễ, nghỉ Tết đấy, thì à, à, chứng khoán Mỹ cũng có cái sự phục hồi khá là đáng chú ý đấy. và đã, đã lên trên cái mức đường trung bình à, 50 ngày lên trên mức à, 35.600 đối với cả chỉ số à, công nghiệp trung bình Dow Jones đấy. Tuy nhiên trong ngày thứ năm và thứ sáu vừa rồi thì là cái chỉ số này thì đã giảm điểm khá là mạnh đấy, chúng ta có thể thấy là trong cái phiên ngày thứ năm và thứ sáu thì mỗi phiên đều giảm điểm trên mức một phần trăm một phẩy bốn bảy một phẩy một phẩy bốn ba và một phẩy bốn bảy phần trăm trong cái phiên ngày thứ năm và thứ sáu cái điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán việt nam và chúng ta có thể thấy rằng là trong cái phiên hai phiên cuối tuần thị trường chúng ta nó cũng có cái sự trao đảo nhất định và lát nữa thì chúng ta sẽ quay trở lại với vn index xem là nhìn nhận xem là cụ thể nó đang diễn biến như thế nào 
như vậy là chúng ta có thể thấy là với cái diễn biến uh, như loại này thì là Dow Jones hay là S&P 500 đấy, những, những cái chỉ số chính của chứng khoán Mỹ chứng khoán Hoa Kỳ thì đều có những cái dấu hiệu nó không được tích cực cho lắm nó không được tích cực cho lắm và nó có thể ảnh hưởng tới sẽ ảnh hưởng xấu hoặc ảnh hưởng tiêu cực một chút tới thị trường chứng khoán Việt Nam à, trong những giai đoạn gần đây thì chúng ta có một vài cái sự kiện ảnh hưởng nữa ví dụ như là giá dầu chẳng hạn giá dầu thì trong suốt cái giai đoạn mà chúng ta nghỉ lễ và trong cả cái tuần vừa rồi thì giá dầu vẫn tiếp tục tăng và thậm chí tăng mạnh tăng vượt đỉnh ví dụ như là đây chúng ta thấy rằng dầu Brent đã lên mức là trên 94 đô la một thùng hoặc là dầu WTI thì lên mức uh, cũng có lúc chạm đến mức 94 rồi hiện nay là khoảng mức khoảng hơn 93 đô la À, một thùng với cái việc mà giá nhiên liệu nó tăng mạnh như thế này thì à, những cái nhóm cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí thì chắc chắn là sẽ được à, hưởng lợi ít nhất là à, vấn đề tâm lý ít nhất là tâm lý của nhà đầu tư nếu mà mua à, giao dịch cái nhóm cổ phiếu dầu khí nó cũng tích cực hơn chưa chưa chúng ta chưa nói đến cái việc là lợi nhuận nó có tốt hay không Đấy, nhưng mà ít nhất trong ngắn hạn với việc giá dầu à, duy trì tăng và mức cao như hiện nay thì chắc chắn là nhóm cổ phiếu dầu khí cũng sẽ hưởng lợi à, ngoài ra thì chúng ta có thấy là cái thị trường tiền uh, kỹ thuật số trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng uh, trao đổi khá là mạnh Bitcoin thì cũng uh, phục hồi từ mức khoảng 36.000 uh, hiện nay lên trên mức khoảng 42.000 Tuy nhiên là cái uh, điều này cái uh, thị trường tiền số nó ít ảnh hưởng tới cái thị trường chứng khoán Việt Nam hơn thì tạm thời chúng ta cũng bỏ qua chúng ta chỉ cần cân nhắc hai yếu tố đó là dầu giá dầu và à, thị trường chứng khoán Mỹ như vậy thôi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái thị trường chứng khoán Việt Nam xem rằng trong cái tuần vừa qua xem là thị trường nó đã à, trao đổi à, giao dịch và biến động như thế nào đây là chỉ số VN Index trong cái tuần vừa qua có thể thấy rằng là trong cái tuần vừa qua thì à, cả VN Index và HNX Index thì đều tăng điểm VN Index thì tăng khoảng 22,7 điểm hiện nay là đóng cửa trên mức 1.500 điểm cũng là một cái dấu hiệu tích cực trên mức 1.500 điểm nhưng mà dần dần thì chúng ta cũng sẽ quen cái với cái mức 1.500 điểm này thôi lần đầu tiên lần thứ hai thì chúng ta còn thấy là nó có nhiều ý nghĩa nhưng dần dần cái mức điểm chỉ số này nó cũng không có nhiều ý nghĩa nữa mà cái quan trọng bây giờ chúng ta cần phải tập trung đó là tập trung vào cái danh mục của chúng ta để tạm thời chúng ta có thể quên đi cái điểm chỉ số mặc dù là chỉ số nó có tăng một chút đấy nhưng về uh, thanh khoản thì uh, chúng ta thấy rằng là uh, đây thanh khoản mô tả bên dưới này chúng ta thấy rằng thanh khoản của hai thị trường thì đều giảm uh, HO thì giảm khoảng 4,3 phần trăm trong khi HNX thì giảm khá là mạnh giảm khoảng 15 phần hơn 14 phần trăm so với cả phiên trước tên người đáng trong cái tuần vừa qua thì mặc dù là thị trường có sự phục hồi về điểm số nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng là cái vẫn cái thị trường ấy vẫn nó vẫn không đủ cái lượng tiền để tạo ra những cái à, điểm nhấn những cái phiên giao dịch bùng nổ rực rỡ để đưa thị trường thoát ra cái thoát ra cái giai đoạn mà à, lung bùng này Đấy. chúng ta thấy rằng là thanh khoản nó không đủ lượng tiền nó không đủ lớn chính vì thế nên là cái quan điểm của tôi giao dịch trong cái giai đoạn này là chúng ta nên mua ở những cái đợt điều chỉnh nên, nên chờ những cái nhịp à, mua nhịp chỉnh để mua à, khi mà trong cái phiên đầu tuần à, khi mà thị trường tăng điểm nếu mà các bạn đang nhớ thì trong cái phiên ngày thứ hai khi mà chúng ta đã bắt đầu đi làm thị trường đã tăng điểm rất là mạnh trong cái phiên sáng nhưng mà đến phiên chiều thì thị trường nó không giữ được cái sự ổn định như vậy nữa à, và đã bắt đầu rung à, lắc thì tôi đã nhận thấy rằng thị trường nhiều khả năng sẽ có những cái nhịp điều chỉnh à, có thể ngắn hạn thôi và tôi cũng đã chờ đợi đến và tôi chỉ mua cổ phiếu thêm à, trước đó thì tôi cũng có mua cổ phiếu vào trước tết rồi nhưng mà sau đó thì à, tôi không mua thêm cổ phiếu nữa mà chờ đợi đến tận cái phiên ngày à, thứ sáu vừa rồi Đấy, để chúng ta để tôi mua thêm cổ phiếu gia tăng thêm cổ phiếu cụ thể thì à, có những con cổ phiếu khỏe lát nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn theo cái từng cái nhóm ngành để chúng ta à, dễ theo dõi Tuy nhiên trong những tuần vừa qua chúng ta có thể thấy rằng là một vài cái điểm nhấn của thị trường mà chúng ta nên nhắc lại thứ nhất là về uh, nhóm cổ phiếu thép trong đó có Hòa Phát có Hoa Sen Nam Kim và một vài cái con cổ phiếu thép nữa thì đã có cái sự phục hồi trở lại Đấy. những cái đợt cái đợt phục hồi này nó khác hẳn với những cái nhịp phục hồi trước khi mà thị, uh, từ cái vùng đáy giá bật tăng rất là tốt uh, đều trên mức là trên mức 10 phần trăm có cổ phiếu tăng được khoảng 15 20 phần trăm nếu kinh tính từ cái vùng đáy 
đây ví dụ như các bạn đang xem cổ phiếu Hòa Phát việc cái cổ phiếu nhóm cổ phiếu Hòa Phát nhóm cổ phiếu thép đi phục hồi mạnh trong cái đợt này sau cái thời gian đao chen vừa qua diễn ra trong cái bối cảnh đó là cái ngành thép thì được kỳ vọng là sẽ phục hồi sau đại dịch khi mà cái nhu cầu về xây dựng về hàng hóa được đẩy lên nhờ nhờ cái việc là những cái gói kích thích kinh tế nó bắt đầu được bơm vào và phát huy hiệu quả ngoài ra cũng một cái thông tin nữa đó là À, Bộ Tài chính Ấn Độ thì họ quyết định là thu hồi cái lệnh áp thuế trong ban pha giá với một vài những sản phẩm thép ở Việt Nam. Đấy. Nhưng mà đấy là những thông tin bên ngoài này quan trọng chúng ta cùng nhìn nhận lại vào cái thực tế xem là cái diễn biến về cái uh, giá nó diễn biến như thế nào thì đấy, trong cái nhóm ngành thép thì tôi thấy rằng là ngoài Hóa Phát, Hoa Sen, Nam Kim ra thì cũng có một vài cổ phiếu thép khác nó khỏe hơn. Đấy. Nhưng mà trong này thì tôi đánh giá cao vẫn là cổ phiếu ở Nam Kim thì mà nó có sự phục hồi rất là tốt à, phục hồi uh, giá uh, thấp nhất của Nam Kim là giá khoảng 30 à, hiện nay đóng cửa ở mức được giá là khoảng 39.2 đây mà cổ phiếu mà tôi cho rằng là chúng ta có thể uh, đáng mua trong cái nhóm ngành thép Đấy, bỏ tạm thời bỏ qua những yếu tố cơ bản thì tôi quan sát đây là cái cổ phiếu mà có thể nói là khỏe khỏe thậm chí là khỏe nhất trong cái nhóm thép khi trong những nhịp phục hồi vừa qua Đấy, nếu có những nhịp điều chỉnh uh, trong cái uh, giai đoạn tới ví dụ phải giá khoảng 38 thì tôi cho rằng là cái cơ hội mua là um, có thể đối với cổ phiếu uh, Nam Kim đây là cổ phiếu Nam Kim rồi còn đâu Hòa Phát và Hoa Sen thì uh, tôi đánh giá nó không hẹn bằng và cái nó cũng chưa đủ cái tiêu chuẩn để uh, mua cổ phiếu của tôi Đấy, ví dụ như là Hòa Phát thì uh, nó vẫn chưa uh, lên trên cái được cái đường trung bình 50 ngày nó vẫn đang ở bên dưới cái đường trung bình 200 ngày cái xu hướng nó vẫn uh, đang là giảm giá rõ ràng hơn là cái xu hướng phục hồi Đấy. ngoài ra trong cái tuần vừa qua chúng ta còn thấy có một cái điểm nhấn nữa đó là Vingroup đúng không ạ trong cái tuần vừa qua không thể nhắc đến Vingroup thì đây là cái cổ phiếu uh, đã khiến cho cái thị trường nó không thể bứt phá lên được Đấy, nó cũng là một cái tâm lý rất là lớn khi mà không thể bứt phá lên được giá đóng cửa đã gần mức giá 80 rồi đây các bạn có thể thấy chúng ta có thể kéo dài ra một chút đây cái uh, giai đoạn lúc mà Covid đây thì giá thấp nhất là về khoảng 60 Đấy, sau đó thị trường phục hồi qua những cái giai đoạn điều chỉnh rồi lại phục hồi hiện nay thì uh, giá đã giảm khá là mạnh trong tuần vừa qua tất nhiên là với những cái cổ phiếu như thế này những cái cổ phiếu giá nó đang giảm như thế này thì chắc chắn là tôi không mua Đấy, nếu quý nhà đầu tư theo dõi tôi một thời gian sẽ biết là tôi luôn tìm mua những cái con cổ phiếu khỏe những cái cổ, con cổ phiếu đang tăng giá những con cổ phiếu đang xu hướng đang tăng lên chân lên như thế này Đấy, chứ không phải là những cái con cổ phiếu uh, giá nó đang giảm cắm đầu như thế này Đấy. kể cả cái quan điểm của tôi là cho rằng là kể cả các bạn có bắt được đáy có mua được đáy thì cũng rất khó để các bạn có được những cái lợi nhuận nó tốt bởi vì là khi mà thị trường nó từ hoặc cổ phiếu nó từ vùng đáy trở lên nó có thể trải qua rất nhiều những cái đợt rung lắc những cái đợt điều chỉnh Đấy. khác với một cái con cổ phiếu đang tăng giá những cái đợt điều chỉnh của cổ phiếu khi một cổ phiếu đang tăng giá nó phải khác hẳn với những cái đợt mà điều chỉnh khi mà cổ phiếu đi lên từ đáy Vick thì trong với cái sự giảm khoảng 16% trong cái tuần vừa qua À, thì đã khiến cho cái viên index và viên 30 không tăng giá được ngoài ra thì chúng ta có thấy là một vài cổ phiếu bất động sản cũng uh, cũng một phần là một, một vài cổ phiếu bất động sản họ họ vin, vin group ví dụ như là VHM hay VLE thì cũng khiến cho thị trường giảm giá tuy nhiên cái dòng cổ phiếu bất động sản nói chung thì uh, tôi cũng đánh giá là hiện nay uh, chúng ta cũng không có nhiều cái cơ hội để giao dịch cái nhóm này mà tôi cho rằng là thị trường hiện nay đang tập trung ở hai cái nhóm cổ phiếu chính đó là nhóm cổ phiếu uh, ngành ngân hàng và nhóm cổ phiếu ngành dầu khí Đấy, chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái nhóm này tôi sẽ uh, chia sẻ một vài cái con cổ phiếu mà theo cái quan điểm cái tiêu chuẩn của tôi là những cái cổ phiếu khỏe nhà đầu tư có thể theo dõi uh, giao dịch cũng uh, xin nhắc lại với một vài nhà đầu tư nếu mà chúng ta theo dõi uh, kênh VNF Channel lần đầu tôi cũng xin phép là không trả lời những cái câu hỏi của các bạn ví dụ như cổ phiếu A có mua được không cổ phiếu B có mua được không bởi vì là những cái câu hỏi đấy nó thực sự là nó cũng không, không có nhiều ý nghĩa và tôi trả lời thì cũng không giúp được uh, nhiều với quý nhà đầu tư đấy. 
À, bởi vì là cái tiêu chuẩn giao dịch của chúng ta nó khác nhau tôi cũng không biết là các bạn là mua để 3 tháng hay là 5 tháng các bạn có thể chịu được mức cắt lỗ là 10 phần trăm hay là 50 phần trăm hay là các bạn có thể gồng được cái mức lợi nhuận là 10 phần trăm hay là tới tận 50 phần trăm đấy có rất nhiều cái câu hỏi đầu vào mà chúng ta chưa làm rõ nên là tôi xin phép không chia sẻ không trả lời những câu hỏi ví dụ cổ phiếu A có mua được không cổ phiếu B có mua được không ngược lại thì tôi sẽ giới thiệu với các nhà đầu tư những cái con cổ phiếu mà tôi cho rằng nó là cổ phiếu khỏe và chúng ta có thể uh, theo dõi có thể giao dịch Đấy, chúng ta sau đó là nhà đầu tư có thể áp vào cái điều chuẩn của các bạn và tự uh, ra quyết định mua hay là không mua thứ nhất là chúng ta uh, nói về nhóm ngân hàng trước đi nhóm ngân, uh, ngân hàng ngân hàng cổ phiếu mà tôi đã mua từ trước rồi tôi mua từ khá lâu trước đó là cổ phiếu bidv và hiện nay vẫn đang nắm giữ chưa mua chưa bán thêm cổ nào chưa bán ra cổ nào là cổ phiếu bidv đây là một trong những cổ phiếu ngân hàng rất là khỏe rất là tích cực trong cái trong cái giai đoạn vừa rồi đấy tôi cái mua cái con cổ phiếu này khá là sớm à, thậm chí vào lúc mà tôi mua cổ phiếu bidv và nói về cổ phiếu stb và tiên phong bank thì nhiều nhà đầu tư lúc đó vẫn chưa nhận ra là à, có sẽ có một cái sóng chứng khoán là sóng ngân hàng sắp tới đấy thậm chí là chúng ta còn tại vì chúng ta vừa mới trải qua một cái giai đoạn mà những cái con cổ phiếu ngân hàng nó liên tục đi ngang chỉ thậm chí là giảm giá đấy, nên mà khi mà cái cổ, cái cổ phiếu nó có bắt đầu có những cái xu hướng có dấu hiệu tăng lại đấy thì chúng ta lại không nhận ra và lúc đấy chúng ta lại bám vào những cái con cổ phiếu nó đang có cái dấu hiệu uh, đi xuống nếu mà chúng ta đang giao dịch xác định chúng ta đã giao dịch theo xu hướng theo cái xu hướng xu thế của thị trường đấy thì chúng ta cần phải tỉnh táo nhận ra rằng là khi nào thì những cái con cổ phiếu nó có dấu hiệu tăng giá thì chúng ta bắt đầu đi theo và khi nào những cổ phiếu nó có dấu hiệu giảm giá đấy thì chúng ta phải xem xét để bảo toàn cái lợi nhuận hoặc ít nhất là cái nguồn vốn của chúng ta Đấy. ví dụ những cái tiêu chuẩn của tôi chẳng hạn tôi ví dụ cổ phiếu bidv tôi thấy rằng là giá nó đã cái đường trung bình 50 ngày đây trung bình 50 ngày À, 50 ngày nó bắt đầu cắt lên trên cái đường trung bình à, 200 ngày 50 200 đấy thì tôi bắt đầu theo dõi và khi giá có những cái dấu hiệu bật lên break thì à, tôi bắt đầu tiến hành mua cổ phiếu này đấy. và nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng khác thì chúng ta cũng thấy cái điều đó ví dụ như là CTG đấy. hay là kể cả Vietcombank rất, rất lâu rồi suốt cái giai đoạn vừa rồi chúng ta không thấy Vietcombank tăng giá nhưng mà trong giai đoạn gần đây thì Vietcombank đóng vai trò hỗ trợ thị trường khá là tốt không phải là trong trong tuần vừa qua tuần vừa qua thì thị trường khá là biến động việc công bệnh và một vài ngân hàng thì nhóm ngân hàng thì cũng không có nhiều cái sự đóng góp lắm thậm chí là à, có lúc còn khiến thị trường giảm điểm đấy nhưng mà trong cái xu hướng à, xu hướng tăng giá đấy, trên khung đồ thị ngày thì giá nó vẫn đang tăng ít nhất thì giá nó vẫn trên cái đường trung bình 50 ngày đấy. chúng ta có những cổ phiếu như là bidv ctg vietcombank à, tiên phong bank mbb Đấy, khá nhiều cái con cổ phiếu đang ở trong cái xu hướng tăng giá như vậy và tôi cho rằng đây là cái uh, nhóm cổ phiếu có cái xu hướng tăng giá tốt đấy và tôi cũng đang um, nắm giữ những cái con cổ phiếu trong cái uh, nhóm ngân hàng này cái điều này thì không có nghĩa rằng là trong những thời gian tới nhóm ngân hàng tiếp tục tăng giá các bạn nhé đấy, không có nghĩa rằng là trong những thời gian tới nó tiếp tục tăng giá tôi không có cách nào để tôi biết được sắp tới nó có tăng giá hay nó giảm giá nhưng mà hiện nay tôi cho rằng là nó vẫn đang ở trong cái xu hướng tăng một cái nhóm nữa đó là giới thiệu với cái nhà đầu tư lúc ngay từ lúc đầu rồi đó là nhóm cổ phiếu ngành dầu khí Đấy, thì với cái việc giá dầu tăng như vậy thì không có nhiều lý do để khiến cho giá cổ phiếu dầu khí không tăng Đấy. ví dụ như là chúng ta có những cái con cổ phiếu uh, vốn hóa có thể là lớn nhất trong cái ngành dầu khí ở đây rồi đều là đang tăng giá trong đó chúng ta có bsg uh, ga uh, plx pvs Đấy. pvs À, đây là, là những cái con cổ phiếu đang ở trong cái xu hướng tăng giá uptrend đây là hai cái nhóm ngành là tôi cho rằng là hiện nay đang có xu hướng uh, tích cực và rõ ràng nhất trong những cái nhóm ngành đấy, được phân chia nếu mà trên uh, thị trường chứng khoán Việt Nam đây là hai cái nhóm ngành nhắc lại là nhóm ngân hàng và nhóm dầu khí tôi vẫn cho rằng đây là hai cái nhóm tích cực nhất ngoài ra thì chúng ta có những cái nhóm ngành khác nhưng mà những cái nhóm ngành ngành khác thì có thể có một vài cái cổ phiếu thôi ví dụ như lúc đầu tôi chia sẻ là cái cổ phiếu trong nhóm ngành thép chẳng hạn thì tôi chỉ thích chỗ chỉ thấy có nam kim là tích cực nhất còn đâu hòa uh, phát và hoa sen thì tôi cho rằng là chúng ta cũng chưa mua được Đấy, hoặc có thể nó không khỏe bằng uh, 
à, những cái con cổ phiếu khác nhưng mà trong cái nhóm ngân hàng hay nhóm dầu khí chúng ta có nhiều lựa chọn hơn nhiều con cổ phiếu và nó uh, đều ở trong cái xu hướng là tăng giá ok nhóm uh, cổ phiếu bất động sản đi thì uh, bất động sản thì tôi cho rằng là không có nhiều cổ phiếu ở trong cái giai đoạn này còn giữ được cái xu hướng tăng giá Đấy. mặc dù với cái sự phục hồi thì chúng ta thấy rằng là nhiều con cổ phiếu ngành bất động sản ví dụ như là đô hoặc là khu công nghiệp Long Hậu Đấy, hoặc là ITA đi kể cả ITA khu công nghiệp Tân Tạng Đấy, nhóm cổ phiếu uh, nhóm cổ phiếu thuộc nhóm uh, bất động sản khu công nghiệp có cái sự phục hồi rất là tốt lên trên cái đường trung bình 50 ngày Đấy. và có thể quay trở lại cái xu hướng tăng Đấy. tôi chỉ đề xuất được bài cổ phiếu là Hà Đô này HDG này ITA và HG Đấy, đây là những cái cổ phiếu mà tôi đề xuất với, đề xuất với quý nhà đầu tư nhóm uh, cổ phiếu chứng khoán chứng khoán thì uh, sau cái đợt chốt lời vừa rồi thì sau có có sự phục hồi trong cái tuần trước nghỉ lễ và trong cái tuần vừa qua nhưng uh, tôi nhận thấy là đa phần các cổ phiếu về chứng khoán thì đều chưa được quay trở lại cái xuống tăng giá ít nhất là theo cái tiêu chuẩn của tôi thì là những cái con cổ phiếu uh, ngành chứng khoán ví dụ như là VND hay là SSI hay là HCM những con cổ phiếu đầu ngành đều chưa tăng lên trên cái đường trung bình 50 ngày Đấy, những cái cổ phiếu đều tăng chưa tăng lên trên cái đường trung bình 50 ngày có một vài cổ phiếu uh, chứng khoán nhỏ hơn ví dụ như là TVS chứng khoán Thiên Việt Đấy, trong cái phiên ngày thứ năm và thứ sáu giao dịch rất là rất là tích cực hoặc là uh, BSI Đấy, chứng khoán của BIDV đúng không ạ Đấy, là quay trở lại trên cái đường trung bình 50 ngày và cái xu hướng nó có vẻ tích cực hơn đây là hai cái cổ phiếu ngành chứng khoán các bạn nếu mà tham gia thì uh, có thể theo dõi hai cái cổ phiếu này tôi thấy là cái uh, uh, dòng tiền nó có vẻ tích cực hơn nếu mà so sánh với một vài cái uh, cổ phiếu của công ty chứng khoán lớn hơn Đấy, ví dụ nếu mà chúng ta so sánh với SSI hoặc CM chẳng hạn thì thấy cái dòng tiền nó sẽ yếu hơn nếu mà so sánh uh, riêng lẻ với hai con cổ phiếu đây là lý do mà tôi tôi cho rằng cái ngành chứng khoán ấy, nhóm ngành chứng khoán nó chưa phải là cái sự có sức sự lan tỏa khiến cho cả cái nhóm ngành đều phục hồi và tăng giá Đấy, mà chỉ có một hai cổ phiếu thậm chí là một hai cổ phiếu uh, nhỏ tức là nó có cái thị phần trong cái ngành nó nhỏ nhưng mà cái giá nó phục hồi tốt Đấy. ok à, có một cái ngành bảo hiểm uh, nữa là cái ngành bảo hiểm thì trong cái giai đoạn uh, vừa qua khi mà tôi vừa lọc lại cổ phiếu thì tôi thấy rằng có một vài cổ phiếu cũng khá là là tốt tăng giá khá là tốt ví dụ như bảo hiểm uh, ví dụ bích chẳng hạn hoặc bảo hiểm của ngân hàng quân đội Đấy, hoặc là PGI đây là những cái con cổ phiếu có cái uh, xu hướng tăng giá khá là tốt tuy nhiên là cái ngành bảo hiểm này thì uh, thanh khoản nó không được uh, tốt lắm này các bạn nhìn thấy thanh khoản bên dưới này nó không được tốt lắm không uh, không uh, thể là mua cái số lượng lớn trong trong ngắn hạn được Đấy. nhưng mà nếu mà chúng ta nói về thuần cái xu hướng rồi thì chúng ta cũng thấy rằng cái xu hướng tăng giá nó khá là tích cực cổ phiếu trong cái ngành xây dựng mặc dù cái ngành xây dựng hiện nay đang phục hồi đấy, nhưng mà tôi cũng không thể nhìn thấy nhiều không có không chính xác là không lọc ra được cái cổ phiếu nhiều cái con cổ phiếu mà có cái sự uh, cái xu hướng nó quay trở lại cái xu hướng tăng giá thực tế là những cái con cổ phiếu này nó đều tăng giá trong cái đoạn vừa qua rồi và hiện nay thì sau những cái đợt điều, điều chỉnh thì nó chưa quay trở lại cái cái xu hướng tăng giá đấy, chứ không phải là trong cái suốt cái giai đoạn vừa qua nó không tăng được cái gì tí gì Đấy, ví dụ như là chúng ta có thể thấy là ví dụ như CDCD chẳng hạn đấy nó tăng giá trong suốt giai đoạn vừa rồi mà gần đây nó mới quay trở lại nó uh, giảm giá thôi và nó chưa quay trở lại cái xu hướng tăng giá tiếp đấy, chứ không phải là cái ngành nó phục hồi như vậy mà giá cổ phiếu không tăng đôi khi là chúng ta sẽ thấy rằng là giá chứng khoán ấy, nó chạy rất là sớm rất là nhanh ngay cả trước khi mà có những cái thông tin về ngành nó phục hồi hay là ngay cả trước khi mà những công ty nó có cái để sự thay đổi tích cực về kết quả kinh doanh thì giá nó đã chạy một đoạn xa rồi à, chúng ta đi vào một cái ngày cái ngành nhỏ hơn à, à, ngành hàng không ok trong cái tuần vừa qua thì chúng ta có thể thấy là à, hai cái mã cổ phiếu ngành hàng không là Vietjet và HVN là có sự tăng giá trở lại đúng không ạ Đấy, Vietjet và HVN Đấy các bạn thấy là hiện hai cổ phiếu này đều đạt cái tiêu chuẩn của tôi cái giá đều nằm trên cái đường trung bình 50 ngày đều trên cái đường trung bình 200 ngày 
Tuy nhiên là nếu mà nhìn cái đồ thị thì chúng ta rất là khó phân tích Đấy, Rất là khó phân tích Đặc biệt là HVN thì chúng ta cũng rất là khó phân tích Nhìn cái cổ phiếu BGC nó thuần hơn và Dễ phân tích hơn Đấy, Đây có thể là những con cổ phiếu tích cực trong thời gian tới đấy Đấy, khi mà uh, giá có những nhịp điều chỉnh rồi lại phục hồi quay trở lại trong cái phiên ngày thứ sáu cổ phiếu VGC đã có một cái con cổ phiếu nữa là công ty uh, cổ phần uh, cảng hàng không Việt Nam ACV thì cũng đang ở trong uptrend đây là uh, công ty uh, cũng thuộc cái ngành hàng không nhưng mà nó không uh, cần phải có máy bay như là Vietjet hay là HVN cũng không phải uh, đưa đón hành khách Đấy, có một công ty uh, thuộc Uh, nhóm cảng cảng hàng không và cũng có thể phân vào nhóm ngành uh, hàng không cũng được ACV một cái công ty ở trên ốc cò nhưng mà tôi cho rằng là cái tiềm năng cũng khá là lớn uh, trong nhóm phân bón thì uh, vừa nãy tôi có lọc ra thì thấy có uh, đạo phú mỹ thì đã uh, quay trở lại cái sự uh, tăng giá giá đã bắt đầu nằm trên cái đường trung bình 5 ngày rồi Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy là cái động lực tăng giá nó cũng chưa thực sự lớn khi mà cái cái dấu hiệu và tăng giá nó có vẻ bị chững lại rồi thì có thể chúng ta sẽ chờ ở uh, si giá ổn định hơn và có những cái dấu hiệu tích cực hơn để mà mua lại sau trong ngành uh, năng lượng ngành điện thì đúng hơn Đấy, thì chúng ta có một vài cái con cổ phiếu ngoài uh, pao ra thì chúng ta có cổ phiếu uh, CNG đây là cái con cổ phiếu thuộc nhóm ngành là khí điện khí khí thì đúng hơn Đấy. À, lý do để khiến cái cổ phiếu này nó, giá nó tăng có thể là do uh, những cái thông tin liên quan tới cái việc uh, căng thẳng giữa Ukraine và Nga cái điều này thì khiến cho cái giá khí tự nhiên nó tăng theo và có thể ảnh hưởng tới cái những con cổ phiếu như thế này ở Việt Nam À, khi mà các bạn đang ở trên trên thị trường một thời gian đã khá à, là có thể tùy cái mức độ nhanh nhạy của các bạn nhưng mà khi mà trong các bạn trong ở trên thị trường một thời gian ấy thì khi mà các bạn tiếp nhận cái số thông tin ấy thì chúng ta sẽ có cần phải phân tích cái xu hướng cái thông tin đó nó ảnh hưởng như thế nào không chỉ tới một cái thị trường mà nó còn ảnh hưởng tới cái cái nhóm ngành Đấy. nếu các bạn phân tích được như thế thì các bạn sẽ có thể vẽ ra được những cái kế hoạch để chúng ta giao dịch ví dụ như là À, cái thông tin này nó sẽ ảnh hưởng tới nhóm ngành này trong nhóm ngành này thì cổ phiếu này nó sẽ được hưởng lợi hay cổ phiếu kia nó sẽ bị chịu thiệt thiệt thòi đấy như vậy thì chúng ta sẽ có được xây dựng được những cái kế hoạch để chúng ta giao dịch một cách nó bài bản hơn à, ngoài ra thì chúng ta còn có cái con cổ phiếu tôi thấy rằng là có cái con cổ phiếu HND là cái con cổ phiếu nhiệt điện Hải Phòng đấy, đây là một cái con uh, cổ phiếu thuộc cái nhóm nhiệt điện các bạn có nếu mà theo dõi cái kênh của tôi thì các bạn có thể thấy rằng ngoài HND thì trong cái năm 2022 này có một vài con cổ phiếu của ngành nhiệt điện thì nó cũng có cái tiềm năng tăng trưởng và được định giá ở cái mức có thể đầu tư được các bạn có thể theo dõi thêm những cái video ví dụ như là cái video về triển vọng mà thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 tôi để ở dưới thì lát nữa tôi sẽ để ở dưới phần mô tả các bạn tiện theo dõi về nhóm dược hóa chất thì chúng ta thấy rằng là có một vài cũng không có nhiều cổ phiếu chỉ có những cái cổ phiếu đơn lẻ thôi đây là đây là lý do mà tôi hãy nói với các bạn là hiện nay không có nhiều nhóm ngành đang dẫn dắt và à, đóng vai trò là dẫn dắt thị trường hoặc là tăng trưởng mà chỉ có một vài các con cổ phiếu trong một vài cái nhóm ngành Đấy, ví dụ như nhóm hóa chất thì ta chúng ta có thể thấy là có cái con cổ phiếu CSV trong cái tuần qua giao dịch cũng tương đối là tích cực hoặc là trong cái nhóm dược thì chúng ta có thấy có Domesco cũng tăng trở lại trên cái đường trung bình 50 ngày rồi à, hoặc là trong cái nhóm cảng biển thì chúng tôi thấy giảm quan sát rằng có nhiều cổ phiếu quay lại uptrend Đấy, ví dụ như chúng ta có Gemadev hay là à, cả Hải An Đấy, thì cũng đã quay trở lại uptrend mặc dù là chúng ta có quan sát rằng là cái dấu hiệu Uh, tăng giá cái đà tăng giá nó có có vẻ như là uh, chững lại rồi chững lại một chút Đấy, nhưng mà tôi cho rằng là nếu mà thị trường hoặc là cổ phiếu nhóm cổ phiếu này có cái sự điều chỉnh thì là cái cơ hội để chúng ta mua nhiều hơn là bán có cơ hội để chúng ta mà mua đối với cả nhóm cổ phiếu cảng biển này 
trong tuần qua thì tôi cũng có quan sát thấy là một vài cái con cổ phiếu thuộc ngành khoáng sản ngành than ví dụ như là than cọc 6 này Đây các bạn có thể thấy à, than cọc 6 hoặc là than vàng danh rồi là à, than đèo nai Đây, mấy cái con cổ phiếu ngành than này tôi cũng chưa có cái thời gian để tìm hiểu cụ thể xem là cái thông tin gì khiến cho cái giá à, than nó tăng như thế này có thể là do ảnh hưởng của giá năng lượng của giá nhiên liệu như à, lúc đầu chúng ta có thể thấy là chúng tôi đã phân tích giá dầu tăng như vậy để nó có thể ảnh hưởng tới những cái con cổ phiếu này tuy nhiên là, là cái nhóm ngành than ấy thường thì cái kết quả kinh doanh nó không tốt ngoài ra cái thành khoản các bạn nhìn thấy đây nó thấp nó thấp nên là thường chỉ, tôi chỉ quan sát thôi chứ cũng không có ý định là tham gia vào cái nhóm cổ phiếu này Đấy. ngoài ra thì chúng ta cũng có một vài cái con cổ phiếu thuộc cái vài nhóm ngành nhỏ lẻ nhỏ khác ví dụ như là QNS thuộc ngành đường hay là à, DHA à, hoặc là VGC thuộc cái nhóm vật liệu xây dựng Đấy. nói chung chúng ta cũng có còn khá nhiều là cái những cái con cổ phiếu nhỏ khác à, đang ở trong một xu hướng tăng giá tuy nhiên nếu mà nói về tổng thể thị trường hiện nay thì không có một là không có uh, nhóm ngành uh, cái nhóm ngành nào đủ lớn và đủ tích cực để uh, dẫn dắt thị trường bứt phá Đấy. và nếu mà nói về nhóm ngành thì tích cực thì chỉ có nhóm ngành uh, theo tôi thì chỉ có nhóm ngành ngân hàng và uh, dầu khí hiện nay đang trong cái xu hướng là tăng giá tích cực thôi Đấy. nhưng mà uh, chúng ta cũng có thể thấy là nó cũng không cái đủ cái chưa đủ có thể là chưa đủ cái lực để giúp cho thị trường bứt phá lên trong cái giai đoạn này Đây là quan điểm của tôi và tôi thì vẫn mua cổ phiếu tôi vẫn cho rằng thị trường đã chóng trend và tôi mua cổ phiếu tuy nhiên là một là do tôi có vị thế trước đó thì khá là tốt hai là trong cái giai đoạn này cái thanh khoản nó thấp và cái dòng tiền nó yếu như vậy nên là thường tôi sẽ mua cổ phiếu trong những nhịp điều chỉnh chứ không mua cổ phiếu không à, đua mua cổ phiếu khi mà nó break hoặc là khi mà nó đã tăng được khoảng 2 đến 3 phiên đấy là cái quan điểm của tôi về thị trường và phần cuối cùng tất nhiên à, như là trong các video khác đây là cái lịch sự kiện trong cái tuần tới chủ yếu là lịch giao dịch à, cổ tức chốt trả cổ tức nếu cái nhà đầu tư không muốn nhận cổ tức hay không muốn hưởng quyền thì chúng ta có thể à, bán cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền đấy. và à, nếu mà các bạn muốn à, theo cái hướng phân tích của tôi đấy, thì các bạn có thể theo những cái khóa học ở trên trang VN Upchain chúng tôi tôi có hai cái khóa học ở trên này các bạn có thể đăng ký và uh, học những cái khóa học này ngoài ra thì uh, tôi cũng có uh, những cái room để tư vấn khuyến nghị cho nhà đầu tư nhưng mà chỉ cho những cái khách hàng uh, đăng ký mà tài khoản uh, với cái ID uh, của tôi tại một vài công ty chứng khoán các bạn có thể theo dõi cụ thể ở phía dưới phần mô tả ở video À, đây là cái video đầu tiên của năm nhâm dần hy vọng là sau cái video này chúng ta sẽ có những cái sự tích cực hơn từ thị trường và à, chúng ta sẽ có những cơ hội giao dịch nó tốt hơn cho năm nhâm dần cảm ơn quý nhà đầu tư đã lắng nghe và theo dõi video chúc quý nhà đầu tư à, năm mới an khang thịnh vượng và đầu tư hiệu quả thành công